Небезпечне тепло. Холоди на носі. Якщо у містах опалення здебільшого централізоване, то в селах чимало будинків, де гріються біля грубки. Пожежники попереджають, з таким теплом треба обережно поводитись. Як пічку палити, аби зиму пережити? Дивіться далі. У селі Виноградівка, що на Ярмолинеччині, з пічним опаленням 55 хат. Потенційна небезпека у старих глиняних будиночках чатує на мешканців. Навесні у селі вже була трагедія. Виникла пожежа в житловому будинку, як потім з'ясувалося, він в нетверезому стані курив в будівлі. Обходимо одиноких, престарілих, неблагополучних, багатодітних сімей, вказуємо на недоліки, чимось допомагаємо таким, чи можна, роздаємо пам'ятки. Місцева влада досить відповідально ставиться до правил пожежної безпеки. У сільській раді створили куточок для самостійної освіти. Ще й по хатах ходять, нагадують, як життя берегти. Даний куточок створений вже декілька років. І нею користуються жителі нашого села, які приходять в сільську раду, ну, хто цікавиться такою інформацією. Тут міститься багато матеріалу при діях населення, в надзвичайних ситуаціях і в тому числі пожару. Рятувальники скаржаться, люди дуже необачні і порушують елементарне. Перед топочними дверцятами повинен встановлюватися металевий лист, для того, щоб унеможливити загоряння підлоги дерев'яної. Речі домашнього вжитку стоять в безпосередній близькості біля приладів пічного опалення. Йдемо усі разом дивитись, як самотні пенсіонери вправляються із грубками. Тетяна Петрівна у свої 88 розтоплює пічку соляркою. Бензином не можна розпалювати грубку, ви це знаєте, бензином. А, я вже розпалювала. От бачите, думала, не, не можна то, такого робити. Е, я не знаю, я думала, що це солярка. А я як чортна, а вона на мене. Я скорою закрила і я не знаю, що я робила. Бачите, треба бути обережно з такими речами. Тут вже старе, де то обережно вже буде. Пожежники вчать, як себе вберегти, і лишають пам'ятку. Йдемо до іншої одинокої. Олена Павлівна хоч і хворіє, та грубку топить тричі на тиждень. Як з нею ладнати, знає не гірше за рятувальників. Чим ви розпалюєте в грубці? Як чим? Бумагою. Бумажкою, так? Газети отримаю, от раз в тиждень одну газету, багато там є сімей до того. І газету встромила, і ага. дровами. Більше нічим я не розпалюю. Ні солярки я ніколи в житті не, не розпалюю. З початку року в області сталося понад 600 пожеж, на яких загинуло 47 людей. Неправильна експлуатація пічного опалення також стала справжньою бідою. З початку року по причині несправності пічного опалення на території області виникло біля 21% пожеж від загальної кількості пожеж. Це близько 120 пожеж. Рятувальники вкотре нагадують, попередити трагедію можна, дотримуючись правил пожежної безпеки. Марія Турчина, Ігор Шиян, новини 33 канал.